I den här uppgiften så har jag en bil med massan 1,0 gånger 10 upp till 3 kg och fordonet färdas i en fart på 20 meter per sekund. Sedan har jag ett tåg som väger 4,0 gånger 10 upp till 5 kg men som har en okänd hastighet eller okänd fart. Och hur stor är tågets fart om de har samma rörelseenergi? Så vi kan titta på den kinetiska energin för bilen. Den ska alltså vara lika stor som den kinetiska energin för tåget. Och kinetisk energi det är detsamma som massa multiplicerat med fart i kvadrat dividerat med 2. Så om jag tittar på den kinetiska energin för bilen. Så är ju det massan för bilen multiplicerat med farten för bilen i kvadrat dividerat med 2. Det ska ju då vara lika med den kinetiska energin för tåget. Som är massan för tåget multiplicerat med farten för tåget i kvadrat dividerat med 2. Alltså om jag har det här dividerat med 2 och jag har det här dividerat med 2. Då måste jag ju då... Massan för bilen multiplicerat med farten för bilen i kvadrat vara lika med massan för tåget multiplicerat med farten för tåget i kvadrat. Sedan tar jag och dividerar med tågets massa på båda sidor och tar roten nu så får jag det att farten som tåget har är detsamma som Massan för bilen multiplicerat med farten för bilen i kvadrat dividerat med massan för tåget. Och allt det här ska tas roten ur för att få farten som tåget har. Så sätter jag in mina värden. 1,0 gånger 10 upphöjt till 3 multiplicerat med 20 i kvadrat dividerat med... 4,0, 10 upphöjt till 5 och det här ska ta roten nu och då får jag det till 1,0 meter per sekund. Så det här tåget har då en fart på 1,0 meter per sekund. Om de här båda fordonen ska ha samma rörelsemängd, samma rörelse mängd beräkna farten för tåget och då är det så att rörelsemängden för bilen är detsamma som rörelsemängden för tåget och rörelsemängd det är detsamma som massa multiplicerat med hastighet eller fart så då får vi det att massa för bilen multiplicerat med farten för bilen är detsamma som massan för tåget multiplicerat med fart för tåget. Dividerar med massa på båda sidor så får jag det att tågets fart är detsamma som massan för bilen multiplicerat med farten för bilen dividerat med massan för tåget. Och då får jag 1,0. Multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Multiplicerat med 20 meter per sekund. Dividerat med tågets massa. Som är 4,0 gånger 10 upphöjt till 5. Och då får jag det här till 0,05 meter per sekund. Så om tåget ska ha samma rörelsemängd som bilen. Så får tåget röra sig med hastigheten eller med farten 0,05 meter per sekund.